Bueno, quería mostrarles este camino eh, No todo el mundo lo conoce en realidad Para los que vienen de Buenos Aires O de esa zona, no les queda tan a mano Este camino se llama el Camino del Barrancoso Estoy volviendo de Viedma, de hacer el service eh, Una vez que agarré la ruta 3 en dirección a, a San Blas Sale un camino a la derecha, son dos accesos Ambos pasan por el pueblito de Cagliero El camino está brillante La verdad brillante, ya lo hicimos hoy a la mañana así que por eso vamos tranquilo ni cerrucho tiene obviamente circulando siempre a la velocidad que corresponde, 80 km por hora no cruzas un vehículo o sea, ni si, es, esa es la mayor ventaja de este camino, que evitas a los locos que andan al mango por el camino de acceso a San Blas del otro lado, que te tiran piedras, ya sabemos todos hemos sufrido algún piedrazo este camino es muy bueno para todos los que viven al sur, que vengan de, ya sea de, de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Vietma, que ya lo deben conocer, y Patagones, que también lo deben conocer, o de localidades como Sierra Grande y todo eso, Puerto Madre, Entreleo eh, y Rawson, muy, muy bueno. Simplemente tienen que seguir el camino grande, el más ancho, el, más, el mejor. Si llueve, si llueve, yo recomiendo hacer siempre al 918. Porque es el que más vale, está más consolidado con mucho pedregullo. Este camino parece ser como era antes. Pero es un billar, ¿eh? Billar absoluto. Bueno, estamos llegando a Cardenal Cagliero. El pueblito que yo les decía, que está en el medio del camino entre Patagones, Oviedma y Casas. Igual a Casas no llegamos, llegamos, pasamos cerca. Es un pueblito que vivió siempre... Acá tenemos cartel, ¿ves? Casares. Vivió siempre de lo que era la parada del ferrocarril y el transporte de todo lo que significan los cereales que se acumulaban en esta zona. Tiene actividad el pueblo. Tiene gente que vive de manera permanente. Eh, nosotros lo, lo bordeamos al pueblito, es un pueblito muy chiquito. Pero los hilos que tienen... Eh, dan cuenta de la importancia que supo tener esta zona en relación al ferrocarril y al transporte de, de los cereales y oleaginosas que se, debe, se deberían cosechar en esta zona espero que se vea bien porque hay un poco de polvo hay el sol molesta pero por lo menos para que les sirva a ustedes como referencia probablemente para muchos sea la primera vez que sienten hablar de este pueblo miren cómo mantienen los tractores el corte de pasto esto no. hay ciudades grandes que no lo hacen y acá que estamos en el tuje del mundo sí lo hacen ve lo que le digo los galpones muy grandes silos sí, muy grandes pero que todavía tienen actividad de hecho hay camiones ¿Mm? ahí estaba la estación de trenes vuelvo a decirles esto está entre Viedma y Bahía San Blas o Casas, el pueblito alternativo antes de Bahía San Blas lo bordeamos y seguimos viaje rumbo a Casas dejamos pasar el, la, el camión están trabajando los muchachos sí claro, está hasta las manos este camión, se ve que viene a descargar o sea que actividad hay se ve que usan los hilos como depósito y nosotros seguimos viaje ahora sí, tenemos más o menos unos 20 kilómetros hasta eh, la cercanía del camino de, de Casas, que es donde retomamos el camino eh, que va derecho a San Blas les cuento que de San Blas a Patagones viniendo por aquí y no por el salir al 918 de la ruta 3 y de ahí a Patagones te ahorras más o menos eh, 20 kilómetros, no es poco, eh. no es poco. Acá en el último pedazo ya estamos por llegar al pinito que marca que ya tomamos, retomamos el camino por el que entran todos. Hay un poquito de cerrucho, pero muy poquito. Eh. Yo tengo cúpula, hace un poco de ruido, pero la verdad que tiene bastante, lo suficientemente polvo y arena como para no hacer mucho ruido, para no hacer mucho desastre digamos el cerrucho ¿ves? lo quiero mencionar porque como siempre trato de 
que todos se den cuenta que lo nuestro es decir la verdad ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? si no ganamos nada y es decir la verdad bueno, ya falta poco para tomar el camino bueno, estamos llegando a la intersección nosotros tenemos que doblar a la derecha ahí está el pinito de referencia adelante a la izquierda vas a Casas que estamos a mitad de camino ¿eh? porque este camino en recta sale a la intersección que tomás para ir a la izquierda a los positos o a la derecha a la última recta para ir a San Blas ahora vas a ver la verdad que un lujo el camino ¿eh? un lujo hay que tener la precaución de que no haya llovido porque no sé cómo debe ser cuando llueve la gente que conoce por ahí puede com com eh, comentar ahí está el pinito de referencia vos te lo topas de frente cuando venís por el camino de acceso la referencia puede ser el cartel de la, de la radio a la izquierda a Casas, que está lejos, ¿eh? está lejos, está a prácticamente a la misma distancia que Bahía San Blas y el camino a Bahía San Blas. Ahora voy a mostrar allá adelante, unos 4 kilómetros, está el cruce para ir a los Positos a la izquierda o a San Blas a la derecha, para que se guíen bien. Ahí estamos, el cartel que indica la T y esto es lo que yo te digo, ¿ves? el cartel que te indica rojo ahí enfrente. Te dice, los positos a la izquierda, vaya a San Blas a la derecha. Y ya estamos definitivamente en el camino, la recta final para llegar al acceso a San Blas, al puente. Como verán, es una alternativa interesante para todos aquellos que vengan del lado sur, del kilómetro 918, pudiendo doblar antes, en un camino en excelentes condiciones y con, muy, con muchos kilómetros menos. Este pedacito tiene un poco ahora de serrucho, pero la verdad es que está en muy buena condición. Obviamente el serrucho a un auto con un perfil bajo le va a hacer un efecto distinto al que le hace a una camioneta como la esta o cualquier otra, ¿no? Tenganlo en cuenta. Lo que a mí no me hace nada, al, al, al auto le va a hacer un poco de, de temblequeo por el tema del perfil bajo. Desinflen un poquito, un poquito nomás y va a tener un poco menos de repercusión pero el camino está en muy buena condición vamos a ver qué pasa si llueve ahora la lluvia está como queriendo esquivarnos eh, hoy daban pronto que llueve todo el día la verdad que no llovió nada apenas una garúa de la madrugada y ahora están dando la lluvia y sube está para el día jueves bueno ya estamos cerca del puente por suerte ahora voy a mostrar a dónde vivo yo para que la gente que muchas veces quiere venir a encontrarnos no tiene necesidad de andar preguntando donde sea es muy fácil, desde el puente son 3 kilómetros más adelante doblas a la derecha justo en la cancha, ahora lo voy a mostrar Te quería mostrar, ves, adelante mío va un auto, un Fiat 1 y circula a 60 kilómetros por hora, no hay necesidad de pasarlo estamos cerca del puente, porque acá hay mucha piedrita dejalo que circule tranquilo, porque vos lo pasás y le tirás una piedra al parabrisas y el pobre tipo no la pasa bien así que, seamos prudentes no nos gusta que nos hagan algo, no lo hagamos nosotros Listo, ya estamos en el puente, cartel emblemático donde mucha gente saca fotos, el auto va adelante nuestro y nosotros tranquilos ya cerca de casa y ahora voy a, a mostrar cómo hacen para pasar por mi casa si necesitan ubicarme por alguna excursión o, o alguna línea, lo que sea. Ya estamos en el puente, muchos sueñan con este puente, desgraciadamente no todo el mundo puede venir o puede venir de seguido miren qué baja que hay muy grande, muy pronunciada el viento norte hace de las suyas miren cómo se ve el banco para los que conocen hay viento norte hace dos días y todavía no estamos en la marea máxima ¿eh? falta mucho la vida está bajando fuerte se nota abajo en los pilotes bueno, nos vemos dentro de tres minutos Pará, me acordé, mirá, pasé el puente 300, 400 metros Tenés la bajada a la derecha para ir a la zona de pesca de lenguado O pesca de pejerrey Siempre en baja, ahí la tenés ¿Ves? Nada complicado Si llueve, no te mandes Si no tenés doble tracción Y si es marea alta, tampoco ¿Eh? Bueno, ya estamos cerca A la derecha tenés la cooperativa de luz Un mini mercado Justo donde veo el auto. A la izquierda tenés la 
la estancia Wasserman te vas a dar cuenta por los eucaliptos muy grandes este lomo burro siempre está alto hay que tener cuidado hay que agarrarlo prácticamente en punto muerto a paso de hombre digo y ahora sí tenemos la entrada de la estancia a la derecha el parador del Noni y a la vuelta la casa de Miguel Pescador ah, están trabajando en la cancha parece que va a haber partido acá si sí, doblamos a la derecha la cancha azul acordate como referencia y 80 metros ahora vas a ver la ventana en los carteles acá está ahí estamos por suerte llegamos bueno amigos eh, hoy no había pesca insoportable el clima mañana sí mañana vamos a salir con gente y de eso quería hablarles no no lo que les iba a decir a que espero que les a, a los que les sirve la información que la puedan aprovechar la del camino eh, no llovió mucho llovió muy poco así que no creo que el camino esté malo mañana voy a salir con gente de la plata cliente ya de la plata y con Carlos de Miramar eh, cuñado del gran ángel de Mar del Plata el hombre de la carnada de eso quería hablar a mí me ayudó mucha gente cuando yo estuve enfermo eh, ya saben no tengo nada que decir impresionante como en caso de Roberto de Balcarce que pude hoy concreté la compra de un reel gracias a un regalo que me hizo él eh, así que bueno estaba hablando con mis señores para que no abriera la puerta eh, lo que quería decir era que gracias a ese aporte pude arreglar los riles y comprar otro reel que me va a mandar mi amigo Maxi Rolando de la ciudad de Córdoba con respecto a la gente de La Plata gente yo le encargué mercadería de, de, de un mayorista de allá me trajeron mercadería para mí es un gran favor porque abratamos costos si bien somos de comprar acá todo pues en esta oportunidad algunas cosas pudimos comprar allá y bueno, Carlos de Miramar nos trajo de regalo frascos de cosas que ellos elaboran tienen invernáculos hacen todos productos en vinagre impresionante me trajeron semilla de diferentes tipos de cherry y Ángel mi amigo de Mar del Plata me mandó magru ceba de primera eh, anchoa da, un espectáculo la verdad Ángel que te pasas yo sé que cuando vengas vos querés que yo te cobre la excursión te voy a cagar porque te voy a invitar a comer cordero Sí o sí tengo que hacer algo por vos porque te, te debo media vida. Eso es un fenómeno, Ángel. Y tu cuñado también. Así que bueno, gracias. Era por eso que quería hacer esta aclaración. Gracias amigos, nos seguimos viendo. Gracias por las suscripciones. Nosotros no tenemos 100.000 suscriptores. Tenemos 5.000, pero son maravillosos. Y agradecemos mucho todo lo que nos apoyan y todo lo que nos siguen y todo lo que nos paran a diario para saludarnos este, o para decir que son suscriptores. Muchas gracias. Seguimos informando de la pesca, mañana vemos qué pasa.